Bismillahirrahmanirrahim. Uh, today we are going to discuss the maxillary first molar, maxillary second molar, and maxillary third molar. So, first of all, maxillary first molar ko discuss karte hain. ठीक है. It is the number six tooth from the midline. ठीक है. Or it is the largest tooth uh, in the upper arch. Or iska eruption time six to seven years hota hai. इसलिए इसको six year tooth भी कहते हैं. और दो साल के बाद मतलब नाइन टू टेन ईयर इसकी रूट कम्पलीशन होती है और इसके बारे में वेरियस फीचर्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये इसके नंबर है यूनिवर्सल में एफ में और पावर में लिखा हुआ है इसलिए मैगजलरी लेफ्ट का लिखा हुआ है और जनरल फॉर्म एंड फंक्शन पे सबसे पहले हमने लार्जेस्ट टुथ टुथ बता दिया क्राउन इज़ वाइडर हाँ दिस इज़ द इसकी ये फीचर है कि ये जो दांत है मैगजलरी फर्स्ट इज़ वाइडर बको लिंगुली देन मीजियो डिस्ट्री जो मैंडबल और फर्स्ट होता है वो मीजियो डिस्ट्री वाइडर होते हैं तो ये इसका एक फीचर है डिस्टिंग फीचर है अच्छा और इसमें क्या है चारों एस्पेक्ट्स है मीजियल डिस्टल बक्कल एंड लिंगुअल सारी साइड्स इसकी ट्रेपिजोइडल होती हैं जबकि जो अक्लूजल अक्लूजली अगर दांत को देखें तो अक्लूजली ये रोमबॉइडल शेप में होते हैं और इसकी अगर रूट्स की बात करें तो मैगजलरी फर्स्ट मॉलर हैज़ थ्री रूट्स टू बकली लोकेटेड एंड वन इज़ लिंगुली लोकेटेड दो जो बकली होती हैं मीजियो बकल और डिस्टो बकल होती है और थर्ड वन इज़ द लिंगुल और पैलेटल रूट ठीक है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो मीजल आउटलाइन में जो मीजल कांटेक्ट एरिया होता है यहाँ पे अगर दांत में देखें तो ये मीजल इसका एस्पेक्ट है मीजली हमने डिस्कस किया ट्रेपिजॉइडल है और जंक्शन ऑफ द अक्लूजन एंड मिडल थर्ड पे इसका कॉन्टैक्ट तकरीबन यहाँ करके बनता है और कॉन्टैक्ट एरिया एज वी मूव फ्राम इंटीरियर टू पोस्टीरियर तो आपको पता है कि वो सर्वाइकल लाइन की तरह मूव करता है और वाइडर हो जाता है कांटेक्ट पॉइंट कांटेक्ट एरियाज और डिस्टल आउटलाइन इज मिडल थर्ड पे होती है डिस्टली कांटेक्ट एरिया मिडल थर्ड पे होता है और इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन पे बकल uh, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी क्या है बकल एस्पेक्ट में बकल ग्रूव होता है एक ये देखें ये वाला ये बकल ग्रूव है इट डिवाइड दिस बकल ग्रूव डिवाइड्स द बकल एस्पेक्ट ऑफ द मैगजलरी फर्स्ट मोलर इन टू टू पार्ट्स इन टू अन एकवल पार्ट्स ठीक है ये मीजियो बकल कस बनाता है और फिर डिस्टो बकल कस बनाता है और मीजियो बकल कस बड़ा होता है और डिस्टो बकल कस छोटा होता है और ये जो बकल ग्रूव है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एंड होता है बकल प्रिट पे ठीक है और इसके बाद लिंगुअल एस्पेक्ट्स हमने कहा ट्रेपिजॉइडल है सारे एस्पेक्ट अक्लूजल मार्जिन अक्लूजल मार्जिन जैसे कि आपको बताया कि जैसे बकल साइड पे बकल ग्रूव होता है लिंगुअल साइड पे भी डिस्टो लिंगुअल ग्रूव होता है जो कि अन एकवल डिवाइड करते हैं मीजियो लिंगुअल कस बनाते हैं मीजियो लिंगुअल कस बनाता है और डिस्टो लिंगुअल कस बनाता है और ये लिंगुअल ग्रूव है और ये एंड होता है लिंगुअल पिट के अंदर और चूंकि हमें पता है कि मीजियो लिंगुअल जो कि कस्प है वो सबसे बड़ा है पूरे टुथ का सबसे बड़ा जो कस्प होता है मीजियो लिंगुअल है और जितना ये कस बड़ा होगा उतना ही डिस्टो लिंगुअल कस्प छोटा होगा तो मीजियो लिंगुअल के ऊपर एक और कस्प होता है कस्प ऑफ कैरबला जो कि यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा लेकिन कस्प ऑफ कैरबला होता है जो कि कस्प ऑफ कैरबला ग्रूव से सेपरेट होता है मीजियो लिंगुअल कस्प से ठीक है और मीजियल एस्पेक्ट बाकी सब भी हमने डिस्कस कर ली अब अक्लूजल एस्पेक्ट हम डिस्कस करते हैं इसका जो कि उसके अंदर बहुत से फीचर्स हैं मैं कोशिश करता हूँ उसको कम्प्लीट करूँ रोमबॉइडल इसकी शेप होती है और आपको चार मेन कस्प नज़र आ रहे हैं सबसे बड़ा है जो मीजियो लिंगुअल है ये वाला लिंगुअल साइड पे मीजियल साइड पे और उसके उससे सबसे द स्मॉलेस्ट वन इज़ द डिस्टो लिंगुअल मीजियो लिंगुअल इज़ द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट कस्प इट हैज़ एन एक्स्ट्रा कस्प कॉल्ड एज कस्प ऑफ कैरबलाई ठीक है और अगर बकल साइड पर बात करें तो मीजियो बकल इज़ द लार्जर एंड डिस्टो बकल इज़ द स्मॉलर वन ठीक है और अगर ईच कस्प हैज़ फोर कस्परिजेस ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि हर कस्प की चार कस्परिजेस होती हैं डाउन द स्लोप अगर लाइन ड्रॉ करें जैसे ये मीजियो लिंगुअल कस्प है तो इसकी ये बकल बकल कस्परिज जो था मीजियल कस्परिज ये इसकी होगी डिस्टल कस्परिज जो था मीजियो लिंगुअल कस्प और ये मीजल कस्परिज मीजियल लिंगुअल कस्प और ये लिंगुअल कस्परिज कस्परिज ऑफ द मीजियो लिंगुअल कस्प और इसके अंदर जो अक्लूजली आपको चीज़ नजर आती है वो ओब्लिक रिज है और ट्रांसफर्स रिज है ओब्लिक रिज कहाँ से कहाँ मूव करती है और से देखिएगा बकल कस बकल कस्प रिज ऑफ द मीजियो लिंगुअल कस्प यूनाइट्स विद द लिंगुअल कस्प ऑफ द डिस्टो बकल कस्प ये बनाता है हमारा ओब्लिक रिज और ट्रांसफर रिज इसी से बनती है बकल कस्प रिज ऑफ द मीजियो लिंगुअल कस्प यूनाइट्स विद द लिंगुअल कस्प रिज ऑफ द मीजियो बकल का ट्रांसफर सीरीज बनती है ये रिजिज कन्फर्म एक दफ़ा कर लेना लेकिन यही बनती है शायद उसके बाद फोसाज को डिस्कस करते हैं थ्री फोसाज बनते हैं मेन एक तो सेंट्रल फोसा 